Gotowanie dla zdrowia zgodnie z kolejnością smaków, czyli według pięciu przemian, pięciu elementów, pięciu żywiołów. Możecie się spotkać z różnymi określeniami. Właśnie dzisiaj chcemy skupić się na gotowaniu zupy według pięciu przemian. Gotowanie zgodne z kolejnością smaków zachęca nas do takiego zrównoważonego myślenia o składnikach, które dodajemy do naszej zupy. Zupa mocy, bo o niej już mówiłyśmy w odcinku, kiedy opowiadałyśmy o korzeniach, które wzmacniają działanie potraw, takie działanie lecznicze potraw, a szczególnie naszych zup mocy, jest właśnie dzisiejszym tematem i chcemy ugotować zupę mocy według pięciu przemian. Będziemy wykorzystywać mięso i będziemy dodawać mięso, warzywa, przyprawy w cyklu odżywczym. Zaczniemy od smaku gorzkiego, dlatego że w elemencie ognia smak, smak gorzki jest smakiem dominującym i zaczynamy od przypraw. Dodamy najpierw tymianek. Przyprawy gorzkie. Tymianek, rozmaryn i czomber będą też miały takie działanie związane z karminatywnymi, karminatywnym oddziaływaniem. Teraz dodajemy w smaku słodkim kminek. Mhm. Tak, czyli mamy element ziemi, akurat w przypadku zupy mocy. Także. Zioła o delikatnym smaku słodkim będą wspierały gotowanie według pięciu przenia. I teraz w smaku słodkim możemy dodać zioła wzmacniające krew. I mamy tutaj Dazao oraz korzeń dzięgla chińskiego. Ponieważ dzisiejszy rosół ugotujemy z mięsa indyczego, który jest związany z elementem metalu, czyli dodajemy go w smaku ostrym, jest to mięso, które nie musi się bardzo długo gotować, dlatego korzenie i zioła do gotowania zupy mocy możemy włożyć razem z tym mięsem. Korzeniom i ziołom chińskim wystarczy, aby gotowały się w tej zupie około 40 minut. Natomiast jeżeli gotujemy zupę mocy, możemy ją też gotować dosyć długo. Od 3 nawet do 6 godzin. Tak. Kolej na smak słony, <coughs> element Kolejna wody, smak słony. dodajecie mhm. do smaku. Natomiast nie przesadzamy solą, dosmakowujemy też na końcu. Tak. Po smaku słonym ponownie kolej na, na smak, smak kwaśny. I w smaku kwaśnym dodajemy coś zielonego. Jesteśmy w smaku kwaśnym, dodajemy dalej smaki gorzkie, ponieważ chcemy dojść do jakiegoś obiegu, czy przejść przez cały obieg pięciu smaków. Pamiętamy też, że po zamknięciu obiegu pięciu smaków możemy zostawić mięso z pewnym dodatkiem ziół w gotującej się wodzie na naszym ogniu, i możemy gotować ją jakiś czas po to, żeby w końcu, kiedy mięso odda już swoją energię temu wywarowi, dodać warzywa, które przecież gotujemy niezbyt długo, do miękkości, żeby nie wytraciły swoich wartości. Dokładnie, czyli teraz dodajemy w smaku gorzkim kurkumę. Tak, troszeczkę. I następnie przechodzimy do smaku słodkiego, czyli warzyw korzeniowych. Będzie to marchewka. Pietruszka korzeń, która jest również bardzo słodka. Dalej mamy warzywa o smaku ostrym. To może być właśnie cebula i por, ale również seler. Seler głowiasty zaliczamy do elementu metalu, do smaków ostrych i dodajemy go do naszej zupy. Jesteśmy w smaku ostrym, następnie możemy po ugotowaniu, po gotowaniu tej zupy w określonym czasie, kiedy te warzywa zmiękną, sprawdzić, spróbować, czy nasza zupa jest dość dosmakowana, po to, żeby dodać smak dodać słony. Dodać troszeczkę soli, ale możemy również dodać algi, algi morskie, morskie które których... są w smaku tak. słony. Opowiadałyśmy o algach morskich już w poprzednich odcinkach, do których obejrzenia bardzo serdecznie zapraszamy. Dzisiaj ugotowałyśmy zupę mocy, która będzie wzmacniała krew. Pamiętajcie jednak, że możecie zrobić taką zupę wzmacniającą yang, czyli dodajecie wtedy przypraw, 
wzmacniających yang, mięso Zim. wzmacniające yang, czyli na przykład baraninę, jak mięcinę. Możecie używać gotowych mieszanek ziołowych, ale też możecie dodawać pojedyncza zioła. Jeżeli będziecie chcieli wzmocnić jing, dodajecie mieszankę wzmacniającą jing plus odpowiedniej jakości mięso. Możecie to też dodać pojedyncze zioła. Jeżeli chodzi o to, z czego przygotowujemy zupy mocy, to podzielimy się z Wami również za chwileczkę tymi informacjami, jakie mięsa, w jakich stanach zdrowia możecie stosować, co będą bardziej wzmacniały. Już za chwileczkę plansza pokaże Wam te informacje, ponieważ każde mięso ma swój charakter, ma swój smak, ma swoje oddziaływanie na organizm człowieka i wykorzystujemy różne mięsa do tego, by ugotować rosół o szczególnych właściwościach czy odpornościowych, czy wzmacniających krew, czy też szczególnie ogrzewających. Bo na przykład, jeżeli ugotujemy rosół z królika, to będziemy szczególnie wzmacniać krew wątroby, ponieważ królik działa właśnie wzmacniająco na tę krew wątroby. Mówi się o nim, że, jest, że ma właściwości yin i jest kwaśny. W związku z tym skierowany do elementu drzewa. A z kolei będziemy gotować zupę na kurczaku, będziemy wzmacniać nerki. Jeżeli będziemy gotować zupę na wołowinie, wzmocnimy śledzionie. Także zapraszamy do zapoznania się z działaniem energetycznym mięsa, ponieważ dzięki temu możemy wzmocnić poszczególne narządy w naszym ciele. Zupa mocy to naprawdę bardzo prosta potrawa. Wystarczy nastawić ją, włożyć co potrzeba, zostawić, niech nabierze swojej mocy, działa i wzmacnia nasz organizm. Szczególnie, kiedy jest ugotowana według pięciu przemian. Dziękujemy bardzo. Dziękuję. Zapraszamy do oglądania naszych poprzednich odcinków i subskrybowania naszego kanału Orkiszowe Pola. Jeżeli masz chwilę czasu, zapraszamy na naszą stronę orkiszowepola.pl, gdzie znajdziesz wszelkie informacje o edukacji, jaką prowadzimy dla Was. Wśród nich webinary. Zapraszamy do naszego sklepu Orkiszowe Pola Online, gdzie możesz kupić potrzebne Ci do gotowania i zdrowego odżywiania produkty.